ఈరోజు మనం కామన్గా అందరిలోనూ చూస్తున్న ప్రాబ్లం ఎలర్జీ ప్రాబ్లం అండి ఎలర్జీ అంటే జనరల్గా ఒక హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్గా మనం చెప్తూ ఉంటామండి అంటే ఎలర్జీ దేనివల్ల వస్తుంది ఏంటి అసలు దాంట్లో ఉండే మెకానిజం ఏంటి అనేది ఒక చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ కానీ ఒక వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ కానీ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి సో ఎలర్జీకి రావడానికి అనేక రకాల కారణ కారణాలు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయండి దీంట్లో జనరల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ వల్ల కానీ లేదా మన డస్ట్ ఎలర్జీ అంటే డస్ట్ వలన కానీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎక్స్పోజ్ అయ్యే డస్ట్ వలన కానీ లేదంటే మనం వాడే డియోడ్రెంట్స్ వలన కానీ అంటే రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ కానీ పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఓడర్స్ అంటే స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ అట్టాంటివి కానీ లేదంటే మనం వాడే పౌడర్స్ కానీ షాంపూస్ సోప్స్ అంటే రకరకాల డియోడ్రెంట్స్ అని చెప్పుకోవటం లేదంటే కొంత కొంతమంది పేషెంట్స్కి కొంతమంది ఇండివిజువల్స్లో కొన్ని మెడికేషన్స్ అంటే పర్టికులర్గా కొన్ని కార్డియాక్ మెడికేషన్స్ వాడటం వల్ల కానీ ఇంకేదైనా ఇతరత్ర మెడికేషన్స్ అంటే వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డాక్టర్ వల్ల కానీ లేదంటే ఇంప్రాపర్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ వల్ల కొంతమంది పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఇంట్లోనే వాళ్ళు ఏదో ఒక సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడం లేకపోతే నాన్ స్టెరాయిడల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటూ ఉంటాం ఎన్ఎస్ ఐడిస్ వేసుకోవటం లేకపోతే ఇంకేదైనా సమ్ మెడిసిన్స్ వాడటం వలన కూడా ఈ ఎలర్జీ అనేది ప్రామినెంట్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా స్కిన్ మీద వచ్చే ఎలర్జీ స్కిన్ ఎలర్జీ అని అనుకుంటూ ఉంటాం లేదంటే జలుబు దగ్గు అంటే రొంపు అది రావటం అంటే కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు అవి రావటం ముక్కుల మంటి నీళ్ళు అవి కారిపోవటం సో ఇట్లా న్యాచురల్ ఎలర్జీ అంటూ ఉంటాం అంటే జలుబు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలర్జీస్ అనేవి మనకి కామన్గా మనకి ఈ డే టు డే లైఫ్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ప్రామినెంట్గా కామన్గా ఒక వంద మందిలో ఒక ముప్పై నలభై మంది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక టైంలో మనకి స్కిన్ అలర్జీస్కి ప్రామినెంట్గా ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు స్కిన్ అలర్జీ పేషెంట్స్ అనేది మనకి క్లినిక్లో కూడా మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటామండి సో ఈ స్కిన్ అలర్జీలో ఏంటంటే జనరల్గా ఒంటి మీద దద్దులు రావటం దురదలు అవి రావటం వచ్చి ఒక అక్యూట్ అర్టిక్ ఏరియా అంటే దీన్ని దద్దులు దురదల్ని మనం మెడికల్ పరిభాషలు మనం అర్టిక్ ఏరియా అంటూ ఉంటాం సో ఇది ఒక హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ లాంటిది సో ఈ దద్దుల్లో దురదలు వచ్చి కంటిన్యూస్గా ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండానే వాటి అంతటి వాటికి ఒక ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్లో ఒక వన్ మంత్ లోపు అవి ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే తగ్గకుండా ప్రామినెంట్గా అలాగే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే విత్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద సిస్టమ్ మేబీ అది ఏ మెడిసిన్ అయినా వాడండి మీరు అంటే ఒక మోడర్న్ మెడిసిన్ అయినా హోమియోపతి ఆయుర్వేదం ఏదైనా సరే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా ఆ మెడికేషన్స్కి వాడుతున్న మెడికేషన్స్కి రెస్పాండ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా ఎలర్జీ అనేది అలా కంటిన్యూ అయినప్పుడు దాన్ని మనం క్రానిక్ అర్టికేరి అంటే దీర్ఘకాలికంగా బాధపడే అర్టికేరి అని క్రానిక్ అర్టికేరి అని చెప్తూ ఉంటామండి సో ఇలా అర్టికేరియాలు అక్యూటా అది స్వల్పకాలికమా లేదంటే దీర్ఘకాలికంగా పేషెంట్ బాధపడుతున్నాడా వాళ్ళకు కావాల్సిన మెడికేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి లైఫ్ స్టైల్లో వాళ్ళు ఎట్లాంటి మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు వాడే మెడికేషన్స్లో వాళ్ళకి మనం మన హోమియోపతిక్ సిస్టంలో మనం ఇచ్చే మెడికేషన్స్ అంటే మనం ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ఏంటంటే బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఒక్కసారి అది రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది బిల్డప్ అయింటే అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది మనం బిల్డప్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా అది ఎటువంటి అర్టికేరి అయినా అది అక్యూట్ అర్టికేరి అయినా క్రానిక్ అర్టికేరి అయినా డెఫినెట్గా మన హోమియోపతిక మెడిసిన్ అంటే ప్రాపర్గా జీసీఎస్ మెథడాలజీ వాళ్ళ జెంటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమంగా వాళ్ళ మైండ్ యొక్క సైకలాజికల్ లెవెల్స్ని మనం స్టడీ చేసి వాళ్ళ ఫిజికల్ జనరల్స్ అంతా మనం కేస్ టేకింగ్ అంతా చేసి ప్రాపర్గా రెపర్టరైజ్ చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్గా మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అది ఎట్లాంటి అర్టికేరి అయినా మనం తగ్గించడానికి హోమియోపతిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందండి ప్లస్ అర్టికేరియాకి సేఫెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏదంటే మన హోమియోపతిక్ సిస్టమ్ అని నేను చెప్పగలుగుతానండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి